I've read a lot of articles covering that case, and there was one that really caught my attention recently. The reason it stood out to me was because it was noticeably more opinionated than the others. So the journalist who wrote it obviously wanted to make a point about the case rather than just listing the facts. Now, this often doesn't end up very well, but this particular article seemed to strike a chord with a lot of people because the response has been mostly very positive. I've read a lot of articles covering that case, and there was one that really caught my attention recently. The reason it stood out to me was because it was noticeably more opinionated than the others. So the journalist who wrote it obviously wanted to make a point about the case rather than just listing the facts. Now, this often doesn't end up very well, but this particular article seemed to strike a chord with a lot of people because the response has been mostly very positive. I've read a lot of articles covering that case, and there was one that really caught my attention recently. The reason it stood out to me was because it was noticeably more opinionated than the others. So the journalist who wrote it obviously wanted to make a point about the case rather than just listing the facts. Now, this often doesn't end up very well, but this particular article seemed to strike a chord with a lot of people because the response has been mostly very positive. 자, 첫 번째로 우리가 주목할 만한 표현이에요. There was one that really caught my attention recently. Uh, catch one's attention. Uh, catch 말고 grab one's attention이라고 하기도 하고요. 그 맥락에 따라서 get someone's attention이라고 하기도 하는데 지금 같은 경우는 이번 문맥에서는 catch나 grab 정도가 좋을 것 같아요. get는 조금 그 느낌이 달라요. 아, 이거는 나중에 기회가 되면 정리를 하도록 하고요. 일단 오늘은 catch로 가볼게요. 무엇이 caught my attention이라고 하면은 내 주의를 끌었다라는 얘기죠. 직역으로 보면은요. 내 주의를, 내 집중을 끌었다라고 함으로써 반대 관점에서 보면은 내가 주목하게 된 어떤 것이 하나 있었다. 이런 의미라고 볼수 있겠죠. There was one that really caught my attention. 정말 내가 주목해서 보게 된게 하나 있었다. 그리고 바로 이어서 나오는 표현이 우리가 주목할 만한 두 번째 표현이에요. The reason it stood out to me. 이게 결국에는 바로 전에 했던 얘기랑 같은 거예요. 무엇이 stand out 한다라고 하는 것은 많이들 알고 계시는 표현일 거예요. 다른 것에 비해서 어떤 성향이나 어떤 특징을 가지고 있기 때문에 더 두드러지게 드러나는 어, 그런 의미죠. 그래서 it stood out to me 라고 하면은 그게 나한테 왜냐면 뭐 다른 사람들한테는 안 그럴 수도 있는 거니까 그게 특별히 나한테 다가왔던 것은 뭐요 정도의 의미로도 볼수 있겠죠. 그게 특별히 나한테 눈에 띄었던 것은 뭐 이런 의미로도 볼수 있고요. The reason it stood out to me was because 무엇 때문이었대요? It was noticeably more opinionated than the others. 무엇이 또는 누군가가 opinionated 이라고 하면은요. 그 사람이 또는 어떤 것이 강한 의견을 가지고 있는 어떤 강한 의견의 성향을 가지고 있는 어, 그런 거를 얘기를 하는 건데 이게 오늘날에 와서는 조금 부정적인 어, 그런 말로 여겨지는 경향이 있어요. 근데 원래 이 단어만 놓고 보면 은 이게 원래부터 어떤 부정적인 그런 성향의 것을 얘기를 하는 게 아니에요. 그냥 어떤 의견을 확, 어떤 확고한 의견을 어, 강한 의견을 가지고 있는 어, 그런 성향이 있는 그런 걸 얘기를 하는 거예요. 그래서 it was noticeably more opinionated 이라고 하는 게그 article 자체가 그 기사 자체가 어떤 의견을 수반한 어떤 강한 의견을 가지고 있는 어, 그런 상태였다라는 걸 말을 하는 거죠. 다른 것에 비해서. 근데 여기에 noticeably 라는 말이 들어가서 그게 눈에 띄게 확실히 티나게 아, 그런 얘기죠. 정말 티나게 다른 것들보다 더 opinionated 한 그런 article였다라고 얘기를 하는 거죠. It was noticeably more opinionated than the others. 자, 그 다음은 아주 쉬운 거예요. So the journalist obviously wanted to do something. Uh, obviously, 여기서 obviously가 하는 역할은 아, 그게 아, 어떤 더 깊게 알아보지 않더라도 그것에 대해서 확실한 어떤 증거가 없더라도 뻔하게 당연히 라는 그런 얘기예요. 그러니까 누가 봐도 알수 있는 이제 그런 의미로 얘기를 하는 거예요. So the journalist who wrote it, uh, 그것을 쓴 기자는 obviously wanted to do something. Obviously wanted to do something. 어떻게 어떻게 하고 싶었던 게 분명해 보였다라는 그런 얘기죠. 
obviously wanted to make a point about the case rather than listing the facts, rather than just listing the facts. Uh, 그 사건에 대해서 사실, 사실만, 그러니까 그 fact만 uh, 나열을 하는 게 아니라 uh, wanted to make a point. 특정한 의견을 내고 싶었던 것이 분명해 보였다라는 그런 얘기죠. 뭐 의견을 내고 싶었다, make a point. 어떤 의견을 내다, 어떤 것을 지적을 하다, 뭐 이런 의미로 우리가 볼 수가 있어요. Make a point. So the journalist who wrote it obviously wanted to make a point about the case rather than just listing the facts. Now this often doesn't end up very well. 라고 하면은요, 아, 이것도 이 표현 이대로 그냥 외워두셔도 우리가 충분히 쓸 일이 있는 그런 표현인 것 같아요. This often doesn't end up very well. Uh, this는 이제 지금 uh, 우리 앞에 놓여진 그 상황을 놓고 말하는 거죠. 지금 같은 지금 이 맥락에서는 앞서 얘기한 모든 걸 얘기를 하는 거죠. 그 make a point를 하고 싶었던 그 journalist가 uh, 작성한 opinionated article에 대한 그 얘기죠. This often doesn't end up very well. 쉽게 말하면 안 좋게 끝나는 경우가 많다라는 얘기예요. 이것은 안 좋, 이런 상황은 안 좋게 끝나는 경우가 많다. This often doesn't end up very well. But 근데 this particular article, 이 특정 기사는 seem to strike a chord with a lot of people. Something strikes a chord with someone이라고 하면은요. 이게 그 맥락에 따라서 약간씩 다르게 해석이 될 수가 있는데요. 그러니까 그게 긍정적인 거냐 아니면 부정적으로 그렇게 되느냐를 uh, 그게 이제 해석이 그때그때 그때 조금씩 다르게 될 수가 있는데 대개의 경우는요. 대체적으로는 사람들로 하여금 공감을 할수 있게 함으로써 마음을 동요시키는 uh, 그런 거를 얘기를 하는 거예요. Strike a chord with someone. 이 strike a chord라는 이말 자체만 놓고 보면은 어떤 코드를 그러니까 기타를 생각해 보세요. 기타에 어떤 코드를 잡고 그거를 이렇게 치는 거예요. 기타를 어떤 특정한 코드를 이렇게 치는 건데 그게 사람의 마음과 연관되면서 어, 마음 속에 어떤 특정 코드를 울린다라는 그런 그런 의미로 이제 마음을 동요시킨다라는 그런 의미로 쓰는 그런 수거라고 생각하시면 돼요. Strike a chord. 그래서 this particular article 이 특정 기사가 seem to 그래 보였다라는 거죠. Seem to strike a chord with a lot of people. 많은 사람들의 어, 마음을 동요시켰던 것 같다. Because 왜 그렇대요? Because the response 반응이 has been mostly very positive. 그 동안에 여기서 지금 현재 완료 시제를 썼다라는 것 자체가 어, 그 동안 있었던 반응을 얘기를 하는 거죠. The response has been mostly 대체적으로 very positive. 아주 긍정적이었다라고 얘기를 하고 있어요. 자 이렇게 전체적으로 설명을 들어봤으니까 다시 제가 처음부터 끝까지 두 번을 영어로 들려드릴게요. 듣는 연습도 하시고요. 중간중간에 멈춰가면서 따라하는 연습도 해보세요. I've read a lot of articles covering that case and there was one that really caught my attention recently. The reason it stood out to me was because it was noticeably more opinionated than the others. So the journalist who wrote it obviously wanted to make a point about the case rather than just listing the facts. Now, this often doesn't end up very well, but this particular article seemed to strike a chord with a lot of people because the response has been mostly very positive. I've read a lot of articles covering that case, and there was one that really caught my attention recently. The reason it stood out to me was because it was noticeably more opinionated than the others. So the journalist who wrote it obviously wanted to make a point about the case rather than just listing the facts. Now, this often doesn't end up very well, but this particular article seemed to strike a chord with a lot of people because the response has been mostly very positive. 네, 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만나요. Kicking back old school trash like damn Can't get enough of this more like I don't even know where I am Ooh baby get hyped to the beat let's go cause this is our jam This is our jam